ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிங்ஸ் கிச்சன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பச்சை பயிர் வச்சு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பச்சை பயிர் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனால் குழந்தைங்க சும்மா வச்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டையாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கப் பச்சை பயிரை நல்லா குழைய வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு த்ரீ இல்லாட்டி ஃபோர் விசில்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணால் இந்த மாதிரி நல்லா குழையவாக ரெடியாகி கிடைக்கும் இப்போ ஒரு பேனை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நல்லா உருகினதும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துருங்க நல்ல மிதமான தீயில் ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பச்சை பயிரை இது கூட சேர்த்துருங்க கூடவே முக்கா கப் அளவுக்கு துருவின வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் வெள்ளம் நல்லா உருக ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு நுணுக்கில் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பிஞ்ச் உப்பும் சேர்த்துருங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த பூரணம் கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடணும் ஸோ ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த பூரணத்தை ஆற வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ நல்லா கூல் ஆயிடுச்சு ஸோ சின்னதாக ஒரு போர்ஷன் அதுலேருந்து எடுத்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சிருங்க இதே மாதிரி எல்லா பூரணத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருங்க அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நல்லா சுட வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு மாவு எல்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு ஸோ இப்போ அதுலேருந்து கொஞ்சமாக ஒரு போர்ஷன் எடுத்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சிருங்க இப்போ உங்கள் ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸையும் யூஸ் பண்ணி அது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கிற பூரை நம்ம சென்டரில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க டாப்பை நல்லா சீல் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இட்லி குக்கரில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ உங்கள் சுவையான பச்சை பயிர் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு உங்கள் வீட்டில் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பிங்ஸ் கிச்சன் தமிழுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணும்னா பிங்ஸ் கிச்சன் சேனலில் பாருங்கள் சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை பார்க்க வர வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்